Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kendime kahvaltı hazırladım. Evde hiç kimse yok. Saat olmuş, biri 20 geçiyor. Bugün bu işler nasıl yetişecek hiç bilmiyorum arkadaşlar. Valla süpürülecek, eksilinecek, lavabolar halledilecek, çamaşırları katladım bir boy. Gerçekten evin bütün çamaşırını kaldırdım. E, makineyi çalıştıracağım şimdi doldurdum. Deterjanını, yumuşatıcısını koydum. E, çalıştırmayı unuttum arkadaşlar. Dedim yeriz karnını doyur ilacını hiç ondan sonra e, böyle güçsüz düşüyorsun falan dedim. Nihayet kahvaltıya sıra geldi arkadaşlar. Bir taraftan işlerimi yapmaya çalışıyorum işte. Bugün pazartesi biliyorsunuz. E, hafta sonunun şöyle bir tozunu kirini kaldırmak lazım. Cener'in odasını düzenlemem lazım. E, böyle çalışma masasını koyduk ama hiç olmadı arkadaşlar. Yani şu an Cener de yatağını çevirdiğimiz için hoşnut değil. Anne dedi yatağıma eski haline çevir en azından kafasını başlığı bu tarafa çevir falan dedi. Onu yapacağım. Temizlik yapacağım. Artık havada güzel dışarıda çamaşırım yıkansaydı şimdi yasmış olurdum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor gününüz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyiflisinizdir. Neşelisinizdir. Dünden kalan son iki dilim böreğim. E, evdekileri sabahtan böreklerle beraber yedirdim gönderdim. Uyudum tabii ki arkadaşlar. Uyumasam olmuyor, uyusam olmuyor. Neyse bu uyku konusuna hiç girmeyeceğim. Ee, i̇şte kalktım hardır, huldur, koşturmaca. Çamaşırları katladım, ütülenecekleri ayırdım, yerleştirdim. Ali Beyciğim dün şey diyor bana, e, sandığın üstündeki kıyafetleri görüyor musun diyor. <gülüyor> Ütülenecekler bekliyor ya. <gülüyor> sandığın üstündeki kıyafetleri görüyor musun dedi. Dedim hepsini halledeceğim Ali, hepsini halledeceğim, hepsini yetişeceğim inşallah dedim. Sen canını sıkma dedim. Diyorum ya huzursuz oluyor arkadaşlar. Dağınıklıktan, perişanlıktan huzursuz oluyor. Ama ben de işte yetebildiğim kadar, elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım bakalım bugün. Yemek ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün pazartesi pazara gidip bir pırasa alasım var. Pırasa yemeği yapasım var. Yeşillik alırdım. Yemeklik bir şeyler alırdım diye düşünüyorum. Hani patlıcan yemeğim var. Geçen gün tavuk kapama yaptığımda patlıcanı yemek yapmadım arkadaşlar. Aslında onu karnıyarık yapsam bugün güzel olabilir. E, patlıcanı kullanmadım çünkü çorba yaptım. Çorba, pilav, salata yetti. Tavuk kapamayı da fazla yapmıştım. O yüzden e, şey yapmak istemedim. Patlıcanı da işin içine sokmak istemedim. Bu sefer pilav az yenecekti. Bir sonraki güne e, kalacaktı falan. Ha, masayı da salladım. Öyle işte bir güne daha başladık bakalım arkadaşlar. Ben karnımı hızlıca doyurup e, toplanacak kalan şeylerimi bir toplayayım. Ondan sonra Hemen süpürkemi açacağım galiba. Makineyi çalıştıracağım. Süpürkemi açacağım. Yerin bir saçını kaldırmam lazım. En çok ihtiyacım olan şey robot süpürke arkadaşlar. Gerçekten evim o kadar çok toz oluyor. O kadar çok toz oluyor ki iki tane kediyle de ekstradan toz oluyor. Ekstradan tüy oluyor. Saç oluyor. Bir şeyler bir şeyler. Bakalım Rabbim nasip ederse vakti zamanı geldiğinde onu da alırım inşallah. Şimdi ben karnımı doyurayım. Bir de videoları geç paylaşayım istiyorum arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaş, birçok arkadaşım sabahtan birçok kanalı izlediğinden bana sıra gelmiyor diye düşünüyorum. Beni es geçiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü izlenmelerim falan düştü. O yüzden böyle saat 2 gibi, 3 gibi falan mı paylaşsam diye düşünüyorum. Dediğim gibi sabahtan birçok arkadaşım aynı kanalları hani böyle daha öncesinde, benden öncesinde izledikleri kanallardan dolayı bana zaman ayıramıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden birazcık böyle geç paylaşımlar yapmaya da karar verdim. Bir de şu oluyor arkadaşlar. Akşamdan yapamadığım düzenleme işlerini sabahtan yapabiliyorum rahatça. Bilmiyorum hani bu konuda da bana yorum yaparsanız çok sevinirim. Sabahtan paylaşırsam benim için daha iyi olur. Ya da öğleden sonra paylaş derseniz ya da şu saat aralığı olursa diye de yardımcı olabilirsiniz. Hadi öptüm sizi. Gideyim. Karnımı doyurayım gideyim. İşimi gücümü halledeyim arkadaşlar. Çeneyle doldurmak istemiyorum çünkü vlogu böyle hareket istiyorum yani hareket olsun bir şeyler yapalım yapalım yani dolu dolu bir vlog çıkarabileyim karşınıza istiyorum. Karnımı bir doyurayım sonrasında eve koşturmaca devam bakalım. Kahvaltımı bitirdim hemen kalan çamaşırları birkaç tane çamaşır vardı onları kıyafetler vardı onları yerleştirdim. Geldim uzatma kablomu taktım. Şu uzatma kablomu da bir temizlemem lazım arkadaşlar. <gülüyor> Valla cifli bezle bir silmek lazım. Temizlemek lazım. O da kirli. Süpürkemin başına geldim. Yatak odama geldim arkadaşlar. Her yerin şöyle bir tozunu, saçını, her şeyini bir kaldıralım bakalım. Yerimizi bir temizleyelim. Evimizi bir temizleyelim. Hadi bana kolay gelsin. Şu siyahlığı görürsünüz. Onu çıkaramadım arkadaşlar. Oraya bir şey yapıştırmışlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Bizden önce vardı. 
Sonrasında da çıkaramadım. Kolum da çok rahatsız biliyorsunuz. Hani çok zorlamaya gelmiyor. O yüzden çok zorlayamadım. O zaman bana kolay gelsin. Önce bir süpürelim. Sonra bir sileriz. Çamaşır makinem de şu an çamaşırları sıkıyor. O arada da çamaşırlarımı da asarım. Bakın şunlara. Üzüm ne yapıyorsun orada anne? Üzüm. <gülüyor> Ay Allah'ım o oyun oynuyorlar. Parka getirdim çocukları arkadaşlar. <gülüyor> çocukları parka getirdim. Üzüm çık oradan. Çık oradan üzüm. Çık çabuk. Çabuk çık yaramaz. Hadi gel. Gel oğlum. Üzüm gel. Üzüm gel annem. Gel. Üzüm. Gel oğlum hadi. Gel gel gel gel. Aferin benim oğluma gel. Gel oğlum al. Al hadi gel. Gel annem. Gelsene çıksana oradan. Gelsene. Gelsene çıksana oradan. Çıksana oradan. Minnoşum ya minnoşum ya. Çık. Çık oradan çık. O tırnakların uzamış. Tırnakların uzamış senin. Lokum gel. Gel lokum gel. Evet bu halı burada ne arıyor? Caner'in odasını düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi. O da bu halde. Halıyı yerden kaldırdım. Şimdi yatağı şöyle çevireceğim. E, bu masayı da şu köşeye alacağım. Şöyle. Ay bir, bir, bir çevireceğim. Bir de şöyle bir koltuğumuz var. Tekli koltuğumuz var. Balkondaki koltuk takımı aslında bizim e, taşındığımız evimizin değil. Bir önceki evimizin oturma odası takımıydı arkadaşlar. Ya çıkaramıyorum elimden. Zorla aldığım, kıt kanat aldığım, e, aylarca taksit ödediğim eşyalarıma kıyamıyorum. Bir çırpıda bir kenara atamıyorum. Bu benim işime yaramaz diyemiyorum artık arkadaşlar. Gerçekten böyle zor sahip olunan her şey çok kıymetli değil mi sizce de bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama sapa sağlamda duruyor. Nereye koyacağımı da bilemiyorum şimdi. Odayı nasıl yerleştireceğimi de bilemiyorum. E, tekrardan balkona götürebilirim. Belki balkona bir kenara koyarım. Dediğim gibi kıyamıyorum gerçekten arkadaşlar. Çünkü neye sahip olduysak kolaylıkla sahip olmadık hep. E, dişimizden tırnağımızdan artırarak sahip olduk yemedik içmedik yeri geldi yemedik içmedik yeri geldi gezmedik dolaşmadık ömrümüz borç ödemekle geçti anlayacağınız e, buralarda da vlog çekiyorsam hem çok sevdiğim için hem de eşime bir nebze olsun faydam dokunabilsin kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileyim için karşılayabileyim diye düşündüğüm için biliyorsunuz öncesinde de iğne oyası yaparak el harçlığımı çıkarmaya çalışıyordum Ali Beyciğime çok fazla yük olmayayım e, bunaltmayayım isteklerimle diye çünkü o da karşılayamadığı için üzüldüğü çok oluyordu e, hassas da bir insandır düşüncelidir de yani böyle neyse lafı çok uzatmadan şurayı bir çevireceğim bakacağım arkadaşlar yeri falan bir süpürdüm e, bir çevireyim bakayım nasıl olacak Caner'cim bu şekli hiç beğenmedi çünkü şurada priz var prize uzak kaldığı için anne tekrar e, yatağın baş, başlığını en azından şu tarafa çevir dedi ben şimdi yatağı böyle koyacağım bu masayı da şuraya alacağım bir çevireyim siz siz çevireceğim çünkü dinlene dinlene yaparım kolumu ağrıtmak istemiyorum arkadaşlar Caner Kuş'un odası hazır arkadaşlar bu koltuk buradan kalkacak şimdilik buraya koydum böyle ortada durmasın diye ay bu halıyı e, Bafra'daki evime almıştım. Mutfağıma almıştım arkadaşlar. Severek de kullanıyordum ama buradaki mutfağıma olmadı. Masayı ortaya koyduğum için. Şimdi gösteriyorum size. Evet odayı bu şekilde yaptım. E, şu halının şu sandalyenin ayağına gelmemesi lazımdı. Çünkü sandalyeyi kaydırırken ileri geri yaparken baya bir sıkıntı yaratıyor. Kitaplarını falan koydum. Burada kitapları vardı. Çorap falan bırakmış. Burada ayağından çıkardı. Çorabı da bırakmış. Şu köpüş de can sucuğumun köpüşü arkadaşlar. Bunu hiç yanından ayırmazdı. Böyle kucağında gezdirirdi. Uyuturdu bunu sallardı falan filan. Can sucuğum böyle ortalıkta geziyor şimdi köpüşü. Ee, i̇şte odanın hali budur arkadaşlar. Şurada gardırobu var. Karanlık oldu biraz. Burada gardırobumuz var. Yanında hemen kitaplık var. Böyle... Sizce nasıl oldu? Bu koltuğu balkona atacağım muhtemelen ya da yatak odasında bir yere sıkıştıracağım artık yapacağım bir şey. Odamız böyle. Ben şimdi süpürmeye devam edeyim. Caner kuşum arada az önce anne dedi pazarın oradayım. Alınacak bir şey var mı dedi. Beraber e, şey alınacak bir şey varsa alayım geleyim sen çıkacaksan çıkmazsın dedi. Dedim gel oğlum ben kendim giderim dedim. E, yetiştirebilirsem gideceğim bakalım. Şurayı da bir süpüreyim. Mutfağımı balkonumu da bir süpüreyim. Ondan sonra işim bitmiş olmayacak süpürken bitmiş olacak evet <gülüyor> bir anda bitiriyordum işi gördünüz mü bir anda bitiriyordum işi <gülüyor> neyse bakalım yapmaya devam hadi bana kolay gelsin 
Evet, köpüş kokuyor. Hoş geldin Cansucuğum. Hoş buldum. Lokum kapıdan gözetliyordu teyzeli. Tam böyle kapıdan Hoş bakıyordu. Gel. Gelinde köpüş kokuyor. Köpek kokuyormuş oğlum. E, köpek kokusu mu biliyor? Nasıl geçti Nasıl günün? Bak bak bak bak. bak. <gülüyor> bak, bak. Kaşı mıydı ki? <gülüyor> Nasıl geçti günün? Yorucu tabii ki. Kızım. Ben hırkamı buraya astım arkadaşlar. <gülüyor> hırkamı buraya astım. Şimdi süpürkemi kaldırdım. Yani kablosunu topladım. <gülüyor> Kaldırmamışım burada. Ee, sandalyelerimi değiştirdim arkadaşlar. Tekrardan eski haline çevirdim. Şimdi bir güzel sileceğim buraları. Halledeceğim. Sonra da yemek işlerine geçeceğim bakalım. Kendimi dışarıya attım arkadaşlar. Pazara geldim. Ekmeğimizi de alacağım. Sebzemizi de alacağım. Allah izin verirse... Evime gideceğim bakalım. Hadi beraber pazar yapalım sizle. Ne kadar? Ispanak 7 lira yaptım. 7 lira pisir. Ispanakların böyle bağdır ama işi temizdir. Yani bakma dışına böyle rüzgar aldığına. İsterse şunu şöyle verir. Tamam onu alayım. Şunu tart alayım. Şunu tart. Orada. Üzüm ne kadar? Üzüm şu 10'da 9 olur. Bu da 8 olur. Tamam. Havuç? Havuçlarım 5 lira. Bu Türkler havuçlar 5 lira. Şunlar da 7, 7 lira. Efendime söyleyeyim. Tamam. 6 lira salatalık. 8 lira domates. Tamam. Poşet alayım ben. Aldıklarımı bıraktım. Şimdi birazcık daha gezeceğim. Karnabahar bakacağım. Burası böyle bir pazar arkadaşlar. Küçük ama her şeyi bulabiliyoruz. Bafra'ya göre birazcık pahalı. Bafra da çok daha uygundu. Sebzeler. Pırasa ne kadar? Pırasa 5 lira. Pırasa acı biber balık. Fasilye mal çok güzel. Teşekkür ederim. Fasilye ne kadar? Fasulye? Fasulye 10 lira abla. Bir otla 2 lira abla. Bunlar Hayırlı da, işler. Da, Karnabahar bakıyorum ama. Ne haber Çiğdem? <gülüyor> İyiyim ben de. Ee, marul ne kadar? 4 lira. Havuç? 4,5. 4. Ya. Ş pırasa? Karnabahar, karnabahar. En baştaki 3 kilo ol, bu taraftaki 4 kilo ol. Karnabahar 10 lira. Pırasa ne kadar? Alabilir miyim biraz? Bir de karnabahar almak istiyorum ama. 3 tane seçenek yeterli olur. Bir kilo karnabahar istiyorum. Bir kilo da pırasa istiyorum. Ee, yeter mi o kilo? Onu yeter. Mi? Yeter. Bir tart bakalım ne gelecek. Olduğu kadar. Tamam. Tamam. Pırasa da alabilir miyim? Şöyle. Çok da ince olmuş, şey kalın olmasın. Yeterli olabilir. Şunu da vereyim. Bir tane de marul alacağım, sonra eve. Salata malzemesi. Dört liraydı değil mi? Eve geldim. E, sebzeleri mutfağa bıraktım. Azıcık dedim dinlendireyim. Kollarımı dinlendireyim. Salondayım. Ben kazıklandım arkadaşlar. <gülüyor> Pazarda kazıklandım. Başka bir yerde havuç daha ucuzdu. Ispanak daha ucuzdu. Hemen böyle ilk e, pazara girince hemen ilk tezgahtan alınca kazıklanmış oldum. Gerçekten havuç 4 liraydı başka bir yerde. Ispanak da 5 miydi 6 mıydı neydi? Evet. <gülüyor> kazıklandım. <gülüyor> Olsun o da onun nasibiymiş ne yapalım ee, yani bizler 
Pazarcıyı köylüye e, ayakta tutacak olan biziz arkadaşlar. Allah bereket versin bereketini görsün inşallah. Aldığı parasının hepsi emek veriyor. Deme üzüm oğlum. Azıcık dinleneyim yemek yapacağım. Alişimi arayacağım diyeceğim ne yemeği yapayım. Ispanağa girişemem gibi geliyor bana hani saat geç oldu. Ispanağa girişemem gibi geliyor ama. Ay saçım da Allah'ım saç çok uzadı arkadaşlar. Böyle şey e, yaslanınca arkada kaldı kafamı öne çekemedim saçıma yaslandım yani neyse ben laftan lafa niye geçiyorum. Alişi bir arayayım bakayım e, pırasa mı pişireyim yoksa ıspanak mı yapayım demesem mi bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum ki ıspanak derse bayağı da bir yorulurum. Çünkü evimi süpürüp ve silmem lazım. Ay ne süpürüp silmesi kafam o kadar dolu ki arkadaşlar inanır mısınız yani anlıyorsunuz değil mi kafamın ne kadar dolu olduğunu evi süpürdüm. Silmem ve toz almam lazım. Alişim gelene kadar yaparsam da çok daha iyi olur. Alişim diyorum ya şimdi ben bir arkadaş şey demiş Yeliz Hanım. Merak etmiyor değilim. Neden Alişim diyorsunuz? İtici geliyor kulağa demiş. Neden ismiyle hitap etmiyorsunuz demiş. Valla ben öyle bir alıştım ki böyle Ali, Aliş, Alişim, Herif, Kocacım. <gülüyor> Ağzıma hani aklıma ilk ne geliyorsa onu söylüyorum. Hep de böyle alişim diyorum genelde. Seviyorum aliş, aliş demeyi böyle. Alişim demeyi. Öyle ne bileyim ben. E, onu da söylemek istedim. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bu hani alişim e, hitap, hitap şeklini e, hitap etmemi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama alişim diyorum genelde. Ali, Ali Bey. Ali demem hiç. Ali Bey, Ali Beyciğim. Ya böyle bir telaşlıysam Ali diye hani seslenirim. Telaşlıysam ama acil bir durum varsa normalde de Ali Bey derim hep. Ali Bey, Aliş, Alişim, Kocacığım. Öyle. Bizde durumlar böyle. Neyse lafı uzatmayayım çok fazla. Bir yemek işini falan bir halledeyim şu toz alma işlerini falan. Önce bir Aliş'i arayayım. Kocacığımı bir arayayım. Bakayım ne diyecek. Ona göre bir menü belirleriz. Çocuklar da e, ben pazara gidince kendilerine noodle. Noodle mı? Noodle mı? Ne işte bu hazır makarna var ya ondan yaptılar. Açlıklarını bastırdılar işte. Ben de yemeği bir hazırlayayım bakayım. Alişimi aradım dedim ne yemeği yapayım bacacım dedim ne istersen onu yap dedi ben dedi hepsini yiyorum biliyorsun dedi en kolay bana karnabahar geldi vallahi gözlerim nasıl yanıyor şu an anlatamam size soğanını kavurdum salçayla birlikte hemen ekledim patatesini havucunu karnabaharını da üstüne ekledim yıkadım bir güzel işte doğradım suyunu da koydum suyu da şöyle bir kaynasın bakalım bu da burada kavrulsun tuzunu eklerim e, Aliş'ten de şey istedim Biber, yeşil biber ve domates istedim arkadaşlar. Pazar param yetmedi. 50 TL ile gitmiştim. 50 lirayla ekmek falan da almam için para bırakmam gerekiyordu. O yüzden e, her şeyimi alamadım. Her eksiğimi alamadım. Allah'ım alım gücü olmayan herkese kolaylık versin inşallah arkadaşlar. E, yeşil biberle domates istedim ondan. Bakalım onu getirsin. Onunla da şey yapacağım. E, bulgur pilavı yapacağım. Ay gözlerim o kadar yanıyor ki ne konuştuğuma odaklanamıyorum şu an. Bulgur pilavı yapacağım. Bakalım sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Hemen kapağını kapatayım bir güzel kavrulsun karnabaharlarımız. Ali Beyciğim geldi arkadaşlar. Bakın ne almış. Kestaneyi severek yedik diye bu akşam da almış. Kaç lira kocacığım kestanenin kilosu? 20, lira, 20. 20 liraymış kestane. Biberim geldi, domatesim geldi. Marketten aldın galiba bunları da. Evet. Valla benim aldığım pırasa orada duruyor. Daha sebzem burada duruyor. Ispanağım, işte havucum. Havucun yanına şöyle şey aldım. İlk defa aldım bunu. Koca baş mı deniyordu buna kocacığım? Ee, ne turp bu? Şey, siyah turp. Heh. Turp değil mi? Siyah turp. Denemek için aldım işte öyle bir tane. Ama ben iki tane koymuştum bundan. Bir tane var burada. Allah Allah. Gerçekten iki tane koymuştum öyle. Dur kızım, dur anne. Sonra marulum burada, ıspanağım orada işte dediğim gibi şöyle kırmızı lahana aldım. Salata malzemesi aldım. Evet yemeğim ocakta pişiyor. Hemen pilavımı da yanına ekleme yapayım. Sonrasında hemen karnımızı doyururuz inşallah. Pilav için sebzelerimi doğradım, kavurdum. Bulgurumu yıkadım arkadaşlar. Hemen onu da ocağa koydum. Karnabaharım neredeyse pişti sayılır. Şimdi suyumu da ısıtmıştım. Suyunu da eklerim. Tuzunu, baharatını da eklerim. Bir güzel pilavımız da pişer. O sırada ben de cacık yapacağım muhtemelen. Bir sorarım ev ahalisine. Çünkü yapıyorum yemiyorlar. Sonrasında ziyan oluyor arkadaşlar. Sorup yapmak daha mantıklı. Ne kocacığım? Kıvırcık yapıyor. Boranı mı ne diyor? 
Aha, bora ne diyorlar? Kıvırcı pişirip yağda pişirip. Çok poşeti kullanmışsın. Çok poşetine elim varmadı işte kocacığım. Al. Al al. Verdim poşet. Ben hemen e, şu Daha işleri halledeyim. Hayır ne yaptın ya? Of. <gülüyor> Bakın. Bakın çöpü damlattı, yere damlattı. Niye benden damla, benden kaynaklansın? Çöpü koymadan koymuşsun. Neyse tamam olan oldu sileriz hadi. Sileriz sileriz canım sağ olsun kocacığım ne yapalım ya. Ne yapalım biz ev hanımlarının işi biter mi bitmez. Bitmez. Allah da bitirmesin. Bittiği zaman bizim işimiz de bitmiş demektir zaten arkadaşlar. Ben hemen tuzunu baharatını da ekleyeyim. Pilavımız da pişsin bakalım. Çok şükür yemek masam hazır arkadaşlar. Bulgur pilavımız, karnı baharımız, salatamız ve ekmeğimiz daha ne olsun. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip eylesin. Az önce Instagram'dan bir arkadaşım yazdı, takipçim yazdı. Karnı baharın kilosu orada 25 liraymış arkadaşlar. Duyunca şok olmadım değil. Ben 10 TL'ye aldım. E, galiba 10 TL'ydi kilosu. Çok şaşırdım ya duyunca Allah'ım herkese alım gücü versin, alım kolaylığı versin, parasına bin bereket versin inşallah. Ne günlere geldik ne şartlarda yaşamaya başladık. Allah'ım evlerimizden, mutfaklarımızdan huzuru, bereket eksik etmesin inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Bardaklarımı çıkardım. Şöyle çayımı doldurayım arkadaşlar. Alişimle beraber birer çay içelim. Çerezleri de çıkardım. Şöyle birazcık havadan döktüm ama olsun. Ali Beyciğim çerez istedi. Aslında uyumaya gitmek istedi. Dedim bir çay içelim Aliş. Allah çayım oldu mu olmadı mı bilmiyorum acele ettim uyumaya gitmek istiyor diye. Masayı topladım bulaşığım tezgahta duruyor arkadaşlar. Çerezlerimi de çıkardım. Onu da göstereyim size şimdi. Geçen günden aldığı e, kara üzüm. Çekirdekli siyah üzümden arkadaşlar. E, kayısı çekirdeği. Bir de evde fıstık vardı. Onu da çıkardım. Hemen şöyle götüreceğim şimdi. Afiyetli bir çerez keyfi yapalım bakalım. Burası beni beklesin. <gülüyor> Burası beni beklesin. Sadece tabaklarım var. Makinam temiz arkadaşlar. Onu da bir kaldırırım inşallah. Bilmiyorum belki de erken yatar. Sabah erkenden kalkarım. Hadi bize afiyet olsun. Allah ağzımızın tadını, ağzınızın tadını bozmasın inşallah. <gülüyor>